bien, Molière, qu'avez-vous choisi de nous présenter lors du prochain bal de la cour Si, je n'ai toujours pas joué mon tartuffe. Serait-il possible de vous le présenter N'avez-vous rien d'autre à proposer que votre tartuffe Mais Molière, mais où sont donc vos comédiens qui nous donnent leur avis Excellente idée <rire> Faites-les venir Un diamant, comédiante Oh oui, des marionnettes, des marionnettes C'est bien à toi vraiment de te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul instant sans rendre grâce au ciel Et méritais-tu d'épouser une femme comme moi Il est vrai que tu me fais trop d'honneur et que j'ai eu lieu de me louer la première nuit de nos noces. Et mon bleu, ne me fais point parler là-dessus, je dirai certaines choses. Quoi Que dirais-tu Baste ah, Arrêtons là, Molière. Votre farce est fort drôle. Mais je veux une pièce jouée par des comédiens en chair et en os. Elle est précieuse, votre majesté. Oh. Voilà qui me convient. Oh. Et, et de plus, il me prend l'envie de jouer. Oh. Vous voulez jouer les précieuses Oui, il me plairait de railler la sottise, la pruderie et la coquetterie de ces jeunes filles. Tout cela est ridicule, ma chère. Oh, tout comme les précieuses filles. <rire> Où sont vos maîtresses C'est dans leur cabinet. Et que font-elles De la pommade pour les lèvres. Ah, c'est trop pommadé. Dites-leur qu'elles descendent. Ces bandards là avec leur pommade ont, je pense, envie de me ruiner. Tout ah ces... <rire> Il est bien nécessaire, vraiment, de dépenser autant pour vous graisser le museau. Oh, mon père, ce que vous dites là est du dernier des bourgeois. Ah cela me fait honte de vous courir parler de la sorte. Ah, ah. J'aimerais vraiment vous présenter mon tartuffe. Oh non Parce que malgré l'approbation initiale de votre majesté, <rire> ma pièce, sans avoir été vue et jugée par certaines personnes, diabolique Vous finirez en enfer, mon tartuffe est trop pas moins homme, et lorsque l'on vient à voir vos célestes appas, un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas. Je sais qu'un tel discours de moi, madame, paraît étrange, mais après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous contestez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Je vous ai aimé, avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a dit si cher que vous. J'ai oublié mon devoir pour vous. J'ai fait toute chose pour vous. Et toute la récompense que je vous demande, de corriger votre vie. Que sens-je Un feu invisible me brûle et je n'en puis plus. Et tout mon corps devient un brasier ardent. Ah oh, mes gars, oh, qu'après tant d'années de service, n'est point d'autre récompense que de voir la piété de mon maître. <coughs> Puni pour le plus épouvantable <rire> châtiment du monde. Mais crois-tu que je m'épouvante de tes paroles Douze objets de mes voeux. J'ouvre très les oreilles Ivra le petit J'ouvre très
Majesté. Mais juste avant la danse. Vous serait-il d'entendre un extrait de notre Georges Dambin, joué par votre serviteur et Louis Béjart et ne comptez-vous en rien l'avantage d'être allié à la maison de Satanville Et à celle de la prudoterie Et qui, par ce beau privilège, rendra vos enfants gentilhommes ah, Voilà qui est bien, mes enfants seront gentilhommes. Mais je serai cocu, moi, ah si l'on y met ordre. Que veut dire cela, mon gendre Cela veut dire que votre fille ne vit pas comme il faut qu'une femme vive. Et qu'elle fait des choses euh, qui sont contre l'honneur. Molière J'aimerais entendre votre harpe. Oh. Une pièce fort drôle et si peu jouée à la cour. Vos désirs sont des ordres, Majesté. <rire> Sire, qu'en est-il de mon tartu euh, Vous l'avez dit vous-même, Molière. Les désirs de la reine sont des ordres. <rire> Alors. Euh... Bien, Majesté. Tu veux votre raisonnable valet, mais avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Dès ce soir Oui, dès ce soir. Cela ne sera, mon père. Cela sera, ma fille. Non. Su Non, vous dis Su, vous dis Je ne vous me réduirai point C'est une chose où je te réduirai Je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari Toi, tu ne te tueras pas et tu l'épouseras Non, mais voyez quelle audace A-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père Ah, mais n'a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte Si, si. Mon tartuffe attend toujours votre verdict. Les bien, Molière Soyez rassurés, votre tartuffe sera joué à la cour. Non, oh, 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 oh. Rentrez sous le tapis, il n'est pas encore temps. Attendez jusqu'au bout pour voir des choses sûres. Et ne vous fiez point aux simples conjectures. Non, rien de plus méchant, les sorties de l'enfer. Oui. Oh, nous, vous suez trop. Votre amoureuse envie. Il faut tous sur le champ sortir de la maison. C'est à vous d'en sortir, vous qui parlez en maître. La maison est à moi. Je le ferai connaître et montrerai qu'en vain on a recours pour me chercher querelle à ces lâches détours. Qu'on n'est pas là où l'on pense en me faisant injure. Que j'ai de quoi confondre et punir l'imposture. Venger le ciel qu'on blesse et faire repentir ceux qui parlent ici de me faire sortir Il ne sera pas dit que Molière ne joue pas la comédie aujourd'hui. Place, place au malade imaginaire. Tu es... Doucement, vous avez d'abord la victime. Est-ce que nous ne pouvons pas parler de son français nous emporter Là Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage la, la, la raison est que me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins afin de m'appuyer de bons secours euh, contre ma maladie. Ma foi, monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade ah, ah, Oui, je suis malade. Ah, oui, je suis malade. Insolente. Je suis malade. Je suis malade. Complètement malade. Ah, bah oui, monsieur, vous êtes malade. Vous êtes malade. Et quelle est donc cette audace-là à une coquine de servante de parler de la sorte devant son maître. Quand un maître ne mange pas ce qu'il fait, une servante bien censée est en droit de le redresser. Oh. Molière est mort. 